Ya biraz moralinizi bozayım sabah sabah. Hadi boz. Çocukluğumdan beri dinliyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Saati şaşırmış. <gülüyor> ben 6 senedir yanlış radyoya gidiyormuşum. <gülüyor> beterim beterim var diyorsun. <gülüyor> Merhaba bugün hava durumunu. <gülüyor> Ve Power FM'de yeni yayın dönemimde ilk haftayı tamamlıyorum bugünkü programla nasıl özlemişsiniz Bay J'yi değil mi? Ha? Hadi itiraf edin. Ben bile özledim kendimi. Ben özledim. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün e, trafiğe dikkat. Birilerine bir yere yetişeceksiniz diye söz verdiyseniz umarım pazartesi yola çıkmışsınızdır. <gülüyor> bilim adamları her şeye çare buluyorlar. Trafiği çözemiyorlar. Sanırım bilim uyduruk bir şey. Evet inanmıyorum bilime ben. Zaten çünkü anlamıyorum ki. Hiçbir şey anlamıyorum. Mesela geçenlerde dediler ki hamam böcekleri dünyamızda 350 milyon yıldır yaşıyorlarmış. İyi, ne yapayım yani? Aklından bir sayı tut yaz bir bilim dergisine koy sonra da etkilenme mi bekleyecek? Yani 350 milyon. Oo, nasıl bulmuşlar bunu? Ya benim kendi imkanlarımla ölene kadar bu bilgiyi araştırıp doğru olup olmadığını bulmama imkan olmadığını siz de biliyorsunuz. O zaman bu bilgiyi vermeyin bana. Ne gibi görüyorsunuz, görünüyorsunuz biliyor musunuz o zaman bilimciler? Benim gibi yakışıklı ve sempatik olmadığınız için kızları bu ucuz metotlarla etkilemeye çalışan zavallılar gibi duruyorsunuz. Ay tamam böcekleri 350 milyon yıldır yaşıyormuş. Onun olmalıyım, benim olmalı, bizim olmalıyız. <gülüyor> Hadi. Ve korkunç olan ne biliyor musunuz? Hamam böceklerinin dünyadaki geçmişinde araştırılması için harcanan 2.8 milyon dolar ve 12 yıllık çalışma. Ve kızlar hala benimle beraber bilimciler. Evet. Neden ayakkabının veya çantanın geçmişini araştırmıyorsunuz ki? <gülüyor> Biraz sağduyulu olmaya çalışın. Seneler önce Plüton artık gezegen değil dediler mesela. Nasıl saygı duyayım ki ben bu olaya? Ortaokulda gezegenleri sayarken sınavda Plüton'u yazmayı unuttum diye kırık not alıp ikmale kalmışım. O moral bozukluğuyla bütün eğitim hayatım rezil olmuş. Oysa ki gezegen bile değilmiş. Bir şirketin genel müdürü veya önemli bir cerrah olabilecek sen radyo sunucusu oldum. Sonra da bilim ilim falan kusura bakmayın. Sistemimde haklıyım ben. Ben şahsen gökyüzünü ilk gördüğüm andan itibaren Plüton'a güvenmedim biliyor musun? <gülüyor> Ama siz bilimciler gezegen dediniz. Öğretmenim gezegen biliyordu. Sonra fikir değiştirdiniz. Olan benim istikbalime oldu. Bay J gitti güme. Lanet olsun Plüton'a. Gezegen demiş olan geçmişteki astronomlara. Evet. Neyse. Ben sizinle görüşmediğimiz süre içinde bir kez safariye gittim. Maaş aldığım güzel günlerdi onlar. Evet. Her yere gidebiliyordum. Aslında şimdi de gidebiliyorum ama... Yani İstanbul kart nereye kadar götürebilirse öyle. Bu arada müjdemi isterim çalışmalar başlamış. Minibüs ve sarı dolmuşlarda İstanbul kart uygulaması başlayacakmış arkadaşlar. Aa, evet. Evet. Artık e, arkadan ödemeyen kaldı mılar yok. E, benim e, affedersiniz şunu öne kadar uzatabilir misinizler tarihe karışıyor filan. Ama bakın birazcık tecrübe ve sağduyu. Minibüste orta sıraya oturursan arkada oturan sultanların kahyası olursun. <gülüyor> Sağır taklidi yapmak da güzel fikir aslında. Şunu uzatır mısınız? Affedersiniz şunu uzatır mısınız? Arkadaşım ne bağırıyorsun be? <gülüyor> Vermeyeceğim paranı şoföre. Senin için çalışmıyorum ben. Kurumsal köle olmayı reddettiğim için pazarda limon satıyorum tamam mı? Dolmuş muhabili değilim ben. Olur olur olur. Olur. Modern kozmopolitanlarda böyle geçici delilikler yaşanabilir. Birazdan safari hikayemi anlatacağım. Eminim en az yarınızı gitmeyi düşünen insanların yarısını safariden vazgeçireceğim. Bay J Power FM'de ayrılmayı rica ederim. İyi akşamlar dinleyici. Çok şükür cuma akşamını bulduk. Bulduk bulmasına da 
bütün hafta çalışmışsınız. Patrona, karınıza, kocanıza, sokaktaki insana, çocuklarınıza, esnafa, vergi dairesine dayanıp haftadan bir kazanan olarak çıkmışsınız ama Cuma akşamı ve evinize varmanız imkansız. Niye? Çünkü lanet olası 3 milyonluk şehre 20 milyon kişi sokarsan... Şimdi niye milletin üstüne basarak yürümek zorunda kalıyoruz diye soruyoruz kendimize. Başkalarını bilmem sizin en azından bir Bay J'niz, bir Power FM'niz var tamam mı? Evet. Nerede trafik yok biliyor musunuz? Afrika'da. Önceki anosta söz verdim. Safari hikayemi anlatacağım diye. Safari'ye çıkmaya karar verdiğimde her konuda inanılmaz güvendiğim çok değerli bilgi kaynağı internete başvurdum ben. İşte güvenli mi? Aşı, aşı mı yaptırmam gerekiyor filan falan. Bir site buldum. Bilmeniz gerekenler diyordu safariye gitmeden önce. Gece yatmadan önce yatağınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü büyük örümcekler yatakta saklanırmış. Uyuma diyor sana yani. 10 gün uyuma Bayce. <gülüyor> Yılan sokarsa diyor. Hayır sanki sıradan bir insanın hayatında sık sık başına gelebilecek bir şeymiş gibi bahsediyor. Yılan sokarsa... Sağlık hizmetlerine panzehir yapılması için gidecekseniz... Yok gitmeyeceğim. Sizi sokan yılanı da yanınıza alın diyor. Şimdi... <gülüyor> Buyur. Ay ben şehir çocuğuyum. Ben gerçekten şehir çocuğu Bahçe Afrika'nın vahşi bir bölgesinde yılan sokuyor ve panzehir yaptırmaya elimde anakondamla gidiyorum. Bu ne be? Mümkün mü? Bir kere ben zaten yılanın neresinden tutacağımı bile bilmem ki. <gülüyor> O panikle büyük ihtimalle kuyruğundan filan tutarım. Yol boyunca beni ısırmaya sokmaya devam eder. Yılan sokuyor muydu ısırıyor muydu ya? Sokuyor değil mi? Evet. Ay. Şimdi siz diyeceksiniz ki zaten ısırılmışsın. Ne fark eder yolda birkaç kez daha ısırırsan. Dalga mı geçiyorsunuz? Bir ısırık başka bir şey. Kuyruğu sıkıldığı için sinirlenen bir yılan tarafından 32 kez ısırılmak bambaşka bir şey. Çıkız çıkız çıkız sayayım mı 32 defa? Çıkız çıkız çıkız. Karım da böyle zamanlarda hep sevgimi test eder. Bayşe öyle bir durumda kendini öne atıp benim yerime kendini ısırtır mısın yılana? <gülüyor> i̇şte bu. Bu cevap vermesi o kadar kolay bir soru değil. Yani ben yılan olsam 30 yaşındaki yıkılan fotomodel karım yerine beni ısırmazdım. Bir yolunu bulup çekil geç kenara falan deyip gene karımı ısırırdım. Evet. Hep yapıyor bana bunu. Aşkım biri bana ateş etse önüme atlayıp kurşunu sen yer miydin? <gülüyor> Şimdi cevap vermek istemediğim için saçma sorular soruyorum böyle durumlarda. Aşkım sen başını belaya falan mı soktun? Bir de kurşun çok hızlı bir şey biliyorsun. Yani son 6 senedir spor yapmıyorum. T senin önüne yetişebileceğimi zannetmiyorum ben. Hayal olur yani söz veremem. Yani diye ki böyle yani bir silah sesi duyduğunuz zaman son derece berrak bir zihinle hmm, sanırım bu durumda benim karımın önüne atlamam en doğrusu olduğu gibi düşünemezsin ki. Eğer ben karımı tanıyorsam eğer yanındaysam ve vurulursa sağlık görevlileri gelene kadar ölmez. Çünkü neden kurşunu ben yemedim diye bana bağırmak isteyecektir. Bana söz vermiştin ama aha beyefendi evlenmeden önceki centilmenliklerine çoktan son verdi. Bir kere yemek güzel olduysa teşekkür etmek için geğirilmez tamam mı öküz kocam benim. Gazını da gider tuvalette çıkartırsın. Bu arada kanrevan için ama hiç fark etmez. Hayata geliş sebebini icra ediyor. Hayata bağlıyorum ben onu. Bana dırdırı yapmak. Ama kılıç. Kılıç olabilir ya. Ya Biri kılıçla saldırırsa önüne geçebilirsiniz. <gülüyor> Bilmiyorum gerçekten çok emin değilim. Burası Power FM. Bay J'yi diliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen. Kimmiş yayını yapan anladınız mı siz bu jingle'dan? Bay J'ymiş. Hep Power FM'e geldiğiniz için teşekkürler. Özellikle uzun bir aradan sonra ilk yayın haftamda beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ederim. Siz de bir gün bir aradan sonra bir şeye başladığınızda ben de sizin yanınızda olmaya çalışacağım. <gülüyor> Adım Bay J ve evet Türkiye Radyoculuk Sanayisi'ne adımı altın harflerle yazdırdım. Ha, beğenmeyen insanlar da vardır programı ama bu Honduraslı kardeşlerime Türkçenin o kadar zor bir dil olmadığını hatırlatmak istiyorum ben. Evet. 
Post Honduraslılar. Dün gece artık spor yapmam gerektiğine kanaat getirdim ve madem dedim Bayece yemek yemeyi bu kadar seviyorsun biraz çaba sarf et ve fast food restorana yürüdüm. Yürüyerek de özellikle fast food restoran seçtim. Neden? Çünkü tembel tembel masada servis beklemiyorsunuz. Baya kasada ayakta filan durmanız gerekiyor. O öyle bir şey. Bam. Balık lokantalarını çok seviyorum. Farkında mısınız? Son yıllarda balık kıtlığı ve balık pahalılığı yüzünden 120 yeni farklı meze çeşidi çıktı. Hele şu otlar var ya Ege otları. Yol kenarından çalılığı koparan üstüne zeytinyağı sarımsağı döküp sofraya koyuyor. Bazılarının tadı gerçekten katlanılır gibi değil. Ay. Spor ya. Geçenlerde uzak doğu sporları salonuna gittim. Sadece bir defa. Sadece bir defa. Abi olacak iş değil. Bak orada... Şimdi 16 yaşında çocuklar var. Hayat amaçları kavga dövüş. Böyle Hunger Games'e hazırlanıyorlar. Yani açlık oyunlarına hazırlanıyorlar. Ben sev- Benim orada çok küçük hedeflerim var. Ben memelerim daha fazla sarkmasın niyetiyle gittim. Hayat, am- <gülüyor> Hayat amaçlarımız farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hobi olarak yapılacak iş değil. Millet birbirini yerden yere vuruyor. Benimse birilerini yerden yere vurmak için çok az bir zamanım ve kuvvetim kaldı. Yaşım ilerliyor. Spor salonunda harcama niyetim yok. Anladınız siz beni. Evet peki. Karım diyor ki evlendiğimizde 10 kilo vereceğine söz vermiştin üstüne 10 kilo aldın diyor. E ne yapayım? Kadına birinin söylemesi lazım. Triatloncuyla değil komedyenle evlendin diye. Biz erkekler gerçekten evliliği serip serpiştirmek için bir araç olarak kullanıyoruz. Baya kendini bırakmak için bir medya. Kötü yüz evlilik konusunda beyler kabul edin. Kadınsa evliliğe mükemmel adapte oluyor. Ama bunun bir mantığı var. Yani daha doğar doğmaz eline oyuncak bebeği tutuşturuyorlar. Daha hayatta olduğunun farkında değil ama bir bebeği var. Sonra biraz daha büyüyor. Barbie veriyorlar bir tane yanına Ken'i veriyorlar. Evleri var birlikte yaşıyorlar. Bize ne veriyorlar? Kamyon. Oyuncak ayı. Birinin ideali Barbie gibi güzel olup Ken gibi yakışıklı biriyle aile kurup güzel bir evde oturmak. Ötekine ideali ve idolü ayı. Ya da kamyon. Kızlara oyuncak mutfak alıyorlar. Oyuncak elektrikli süpürge. Bazen karıma bakıyorum da şey diye düşünüyorum. Çocukluk hayalini yaşıyor. Doğum günü yaklaşıyor. Ona yeni bir fırın alacağım. Ha, küçükken oynuyormuş oyuncak fırınla. Düşünsenize yetişkinken gerçeği geliyor. O da bana robota dönüşebilen bir kamyon alsa kafayı yerim ben. Ha, şaka ediyorum. Pırlanta bilezik aldım arkadaşlar. Evlenmeye hazırlanan beylere mesaj olsun bu. Hediye sırasında şaka yapmaktan uzak durmaya çalışın. Algılayamıyorlar. Şirketlerin kurumsal dublaj sesi, filmlerde dizilerde oynuyorum, reklamlarda oynuyorum, konserler veriyorum. On parmağında on marifet. You're listening to Bay J. İlk için mutlulukla doldu. On Power FM. Az önce Crush'ın e, ilginç bir coverını dinledik. Campsite Dream. Um, kız ya İngilizce ya da İngilizceyi Senegal'de öğrenmiş. <gülüyor> Bir gariplik vardı. It's Joyce. <gülüyor> Merhaba millet burası Power FM. Cuma akşamı geldi birçoğunuz kim bilir bu geceyle ilgili ne hayaller kuruyorsunuz ama... ...bence beklentilerinizi düşürün çünkü ne olacağı belli olmaz. Ha, evet, özellikle büyük şehirlerden birinde yaşıyorsanız... ...başınıza bin türlü şey gelebilir. Pislik başka biriyle çıkmaya karar verebilir. <gülüyor> Trafikten çıkamayabilirsiniz, randevuya yetişemeyebilirsiniz ve bilirsiniz kadınlar inanılmaz derecede anlayışlıdırlar bu tip konularda. Beni neden beklettin? Ha? Neden? Tek başıma oturdum burada bir saat. Hayatım yolda kaza oldu. 7400 kişi hayatını kaybetti. Ben köprüden aşağı iple sarkıp yüzerek karşıya geçtim. Üzerime Beşiktaş'tan yeni giyecek bir şeyler alıp yanına geldim. Beni ilgilendirmez. Madret bulmak kolay. Sebep ne olursa olsun bir kadını bekletemezsin. <gülüyor> hey. Evlenince biraz daha rahatsınız Yalana dolana gerek yok Karıcığım ben gelemiyorum trafik çok tıkalı akşam evde görüşürüz Tamam canım görüşürüz 
Evli erkeklerin neden çocuk yapma konusunda aşırı tereddütlü olduğunu keşfettim geçenlerde ben. Evet. Bence atıyorum mesela 7 senedir evliler ve hala çocukları olmamış. Çocuk yaparlarsa erkekler ilişkinin ciddiye binmesinden korkuyorlar ben. <gülüyor> Başlangıcı çok kolay değil beyler. Muhakkak bir doğum sonrası postpartum depresyonu yaşayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonrası, sonrası güzel. Ya yani hayata geliş sebebinizi anlamak için güzel bir ortam yaratıyor. Ya bana sorarsanız çocuğum olmasaydı da çok eğlenceli bir hayatım olurdu. Ama bu da güzel. Hala da üremeyi düşünüyorum. Yani yeni doğduğunda oğlum demişlerdi ki bebeği sallamayın zararlı. Ama sallamayınca susmuyordu ve uyumuyordu. Biz de salladık. <gülüyor> <gülüyor> IQ'su 125'in üstünde Doktorların her dediği kitaplarda yazan her şey çocuk büyütürken işinize yaramayabiliyor Belki de doğru salladık çocuğu bilmiyorum ki Yani bunun belki e, sallamayın derken dikey mi yatay mı sallamayın diyor belli değil Sallamayın deyip kesip atıyorlar Gel sen uyut bebeği o zaman doktor ha? Uyut İlk gün eve geldik bebekle ne biliyoruz bebeği sallamayın demişler onu çok iyi biliyoruz 6 saat aralıksız ağladı arkadaşlar Bilmiyoruz ki bebeklerin bu kadar yoğun ağlamayı sevdiğini biz Seviyorlar 7. <gülüyor> <gülüyor> saatin başında annesine demiştim ki Bak yasak olan şeylerin dayanılmaz çekiciliğini biliyorsun Üstelik doktor bana yağlı et yemeği yasakladı Geçen hafta mangalda 1.5 kilo kaburga yapıp yedim Ben bebeği sallıyorum <gülüyor> Can bebeği. Bence doktorlar hani herkesin ayarı farklıdır ya eli ağır olan var hafif olan var. Bence doktorların söyleme çalıştığı insan gibi sallayın bebeği. Sallayacaksanız da böyle şey yapmışlar. Hepsini sallamayına getirmişler. Ama arada şey diye düşünüyorsanız bebekken ne masrafı olacak ki? Çok az yiyor. Hep aynı şey giyiyor. Zaten hep uyuyor. Gezmecesi toz bacası okulu yok. Bedavaya gelir bize bu yaratık. Bir beş sene filan da öyle olur diye. Sakın çocuk yapmayın böyle düşünüyorsanız. Sakın. Hele modern tıp ya bu doktorluk sanayisi paranızı almak için öyle bir bastırıyor ki anlamı. 9 aylıkken check up mı olur arkadaş? Kolesterolü mü yükselecek anne sütüyle? Üre mi trigliserit mi? Artık bebek bezi önermiyorum çok fazla gidiyor. Bez bağlayıp yıkayın. Sonra yıkarsınız. Çocuk 14 yaşına geldi ben hala öyle yapıyorum. olacak ya külot al külot al nereye kadar dolaşsın öyle sumo güreşçisi gibi ne var yani ilginç bir tip derler yine ilgi görür kızlardan Bay J ben çocuğunuzu sakın bana emanet etmeyin ama kendinize emanet edebilirsiniz bu programı sakın dinlemezlik etmeyin birazdan tekrar beraberiz Bay J Show devam edecek Bay J Show devam ediyor İyi akşamlar Türkiye benim adım Bay J Power FM'in esas çocuklarından biriyim oh. Madem esas çocuklarından birisi Niye kaç senedir yoktun Bay J Çok ciddi bir rahatsızlığım vardı oh. Boşanmaya çalışıyordum <gülüyor> Pis işlere girdim Parayı bir araya getirdim Çünkü namusunuzla para kazanarak Boşanmak imkansız gibi bir şey Boşandım, yeniden evlendim, geri geldim. Ne var yani? Koskoca insanlarsınız. Ben olmayınca başarısın çaresine bakamıyor musunuz? Bakamıyoruz Bayce, bakamıyoruz. Tamam, bıdılanmayın. Geldim işte, ne var? Ha, hiç yoktan iyidir. Göktaşı dünyaya çarpana kadar 25 gün daha dinlersiniz beni. <gülüyor> <gülüyor> Kötü haberi benden duymuş gibi olmayın ama. Hem ne derler? Geç olsun, güç olmasın. Anlamı da yapılan işlerin başarıya ulaşması ve bir takım engellerin ortadan kaldırılması için fazla zaman harcanmasının ziyanı yoktur. Zaman aldı tabii. Türkçe'yi yeni öğrenen yabancı dinleyicilerini düşünüyordur acaba. Aman Allah'ım hem eğlenceli hem bilgilendirici inanılmaz bir program. Adam halk kahramanı gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Beyin bile öğretiyor. Kahramanlık benim sevmediğim bir müessese. Çünkü kahramanların değeri hep sonradan ortaya çıkıyor. Mesela ben ölünce insanlar diyecek ki bir daha asla onun gibi bir sunucu gelmeyecek. Artık kahkaha tarihe karıştı. Artık Cenk Verdim'i dinleyip gülümsemekle yetineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> e ne var yeni geldiysem ha Yeni geldim arkadaşlarıma sarmak benim buradaki asli vazifelerimden biri Üstelik Cenk Verdem ilginç tiplerdir Benim programımda mesela anında kahkaha atarsınız Onları dinledikten sonra eve vardığınızda gülersiniz 
Ya kıskanıyorum aslında. Benden çok daha entelektüeller. Bu yüzden zaman zaman anlaşılması zor olabiliyorlar. Bense basitim, kolay bir komedyenim. Çok bilmiyorum. Tıpkı sizin gibi. Çok bilmiyorum. Bir keresinde... Bir keresinde Bahreyn'e gittim bir iş için. Bahreyn'i Suudi Arabistan'ın başkenti sanıyorum ben. Biz kendi başına bir ülke izlediler. Vay dedim bağımsızlığı nasıl bu ilan ettiniz ne zaman? Tebrik ediyorum. Ne işim vardı Bahreyn'de? Orada çok hayranım var benim. Bahreynli Bay J Severler Derneği bile var. Bütün gün birbirlerine şakalar yapıp gülüyorlar. <gülüyor> ya yok dolar milyarderi bir şey beni çok seviyormuş yaşattı beni bir ay ya biliyor musunuz çok paranız olduğunda ne isterseniz yapabiliyorsunuz mesela şu anda patronumun yapamayacağı hiçbir şey yok benim mesela kendine saf altından pantolon diktirebilir bütün personele palyaço ayakkabısı alabilir mesela beni 4 ay Amsterdam'a yollayıp bir gözlem kitabı yazmamı isteyebilir ee, ve bu sonucuyu lütfen istesin olur mu ee... <gülüyor> Ama işte zeki ve zengin olduğunuz zaman paranızı benim hayalimdeki abuk sabuk şeylere harcayıp çarçur etmiyorsunuz. Patronum kaç aile geçindiriyor biliyor musunuz? Sadece benim dört ailemi. Bay J benim adım burası Power FM. No one else is but you are. You're listening to Bay J on Power FM. Bu haftanın geleneksel 5. Bay J Show'u şimdi Power FM'de. Bazı şeyler geleneksel oluyor. Ben de geleneksel olmak istiyorum. Mesela güzel karışmalarında güzellere bikinilerini Bay J gidirir. Bu bir gelenektir. Evet. Hemen beni arıyorlar işte öyle bir durumda filan. Ama geleneksel erkek rolünü sevmiyorum açık söyleyeyim. Baba evi korur. Ben pek kimseyi koruyabilecek niteliklere sahip değilim. Yani dövüşmeyi bilmem, silahım yok. Adet yerini bulsun diye komodinimin üstünde bir İsviçre çakısı var o kadar. Onu da zannet yani kullanmam çünkü eve giren saldırgana çeksem daha da sinirlendiririm ateş eder filan. Ama eve bir saldırgan girdiği takdirde e, karımla ö, bir önlem planımız var. İşte ben yatan sağ tarafında yatıyorum karım da kapıya yakın olan sol tarafta. <gülüyor> <gülüyor> e, ne var ya savaşta da önce öncüleri yollarsınız sonra tam güç saldırırsınız öyle değil mi? Eve kaplan almayı düşünüyorum bir tane ben gerçekten. Yani güvenlik şirketine her ay para ödemekten daha iyi değil mi? Bayşe delirdin mi bir kaplan günde 10 kilo et yiyor. Ya tamam hallederiz karım çalışmıyor zaten. <gülüyor> Ama çok zayıf ya 4 gün zor gider o kaplana. Bence sivil silahsızlanmaya gidilirse ve ciddi bir şekilde uygulanırsa insanların yapacağı şeylerden bir tanesi bu ben size söyleyeyim. Evlerine vahşi hayvanlar almaya başlayacaklar. <gülüyor> Karımı düşünemiyorum. Eve ayı mı aldım Bayce? Ben anneme gidiyorum. Siz iki ayıya mutluluklar o zaman. Aşkım gitme ayı erkek mutlu olamayız biz. <gülüyor> Ve vahşi hayvanla korunmaya çalışmak silahtan daha tehlikeli. Vurulursun hastaneye gidersin kurşunu çıkartırlar iyileşirsin. Aslan seni yedi mi bir daha geri dönüş yok. Bit- bitkilere tezek olabilirsin zaten. Ama o öyle bir şeyden sonra. <gülüyor> Bunu bir alışkanlık olduğunu düşünseniz de mesela zenginler kaplan aslan filan alıyor. Orta halliler işte sırtlan tilki gibi hayvanlar. Fakirler de böyle ruh hastası tavuklar filan alıyor. Böyle. <gülüyor> Bende ayı var sende ne var şizoparanoid bir papağanım var. Ama küçük görme. Sinirlendiği zaman senin kaplanı havada karada alır bak. <gülüyor> Sen ne alırdın Bayşe? İnek alırdım dinleyicim. İnek alırdım çünkü böyle bir... Böyle bir şekil alsa sosyal yaşam... Biri kaplanıyla saldırdığında sıcak kaplan benim yemeği tercih eder... Yürüyen bonfile yemeği, benim yemeği tercih eder. Anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir durum. Um, 30 yaşında bir kankam var. Daha önce hiçbir kadınla birlikte olmamış. Ya hayır, tepkiniz normal. Buna verilecek tepki yok. Ben de şaşkınlık ve neler olduğunu anlamadığım zaman tepki vermek istediğimde susarım yani karımla çok oluyor. Dün gece harikaydık bu sabah arayıp 15 dakika bağırıyor mesela. O olup olmadığını kontrol etmek için cep telefonun ekranına bakıp tekrar kulağıma koyuyorum. <gülüyor> Bugün akşam ki kız olamaz. Ya. Herhalde yanlış aradınız diyorum öyle zamanlarda. Benim kız arkadaşım değerli karım çok tatlı sevimli sevgi sözcükleri söyleyen biridir. Evet. <gülüyor> 
Adama diyorum ki abi bunu kendine neden yapıyorsun? Diyor ki böyle olması gerektiğine inanıyorum. Kendimi evleneceğim kıza saklıyorum diyor. Tatlı bir yaklaşım. Tatlı bir yaklaşım kabul ediyorum ama bu kadar çirkin olmasaydı yine aynı iddiada bulunur muydu? Onda insan soruyor kendine. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Çirkin insanlar benim favori insanlarım. Arkadaşlarımı görseniz şaşırırsınız. Hepsi üstüne basılmış yoğurt kutusu gibi. İnsan onların yanında kendini iyi hissediyor. Her yanımıza gelen bana şey diyor o zaman. Ya Bayce bu akşam ne kadar iyi görünüyorsun. Sırrın nedir? Sırrın mı? <gülüyor> bu zavallılar. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler şimdi sizlere ilişkiler kadın ve erkeğin doğası hakkında tecrübelerimle toparladığım bir takım bir düşünce kümesinden bahsedeceğim. Düşüncenin kendisinden bahsedeceğim içeriğinden. Yani düşünceden değil düşünceden bahsetmek büyük ihtimalle şöyle bir şey olurdu. Bu çok güzel bir düşünce. <gülüyor> Yani ancak kırklarında bir erkeğin tecrübeleri ve yüksek seviyede eğitimli birinin rasyonalize edebileceği çok şaheser bir düşünce. Bugüne kadar ilişkim olan bütün kadınlara şunu söyleme ihtiyacı hissettim. Hissettim. Bunu söyleme ihtiyacını hissettim. Kendine ve hayata bu kadar yüklenme bir gün öleceksin. Bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Bunun yerine hep şunu söyledim. Bize mi gidelim size mi gidelim? Çünkü evet, entelektüel ve duygusalım ama neticede hayattan keyif almaya çalışan bir heteroseksüelim aynı zamanda. <gülüyor> Söyleyebilseydim keşke heteroseksüel olmazdı. <gülüyor> Nesi ne? Heteroseksüel ama. <gülüyor> ne efendim? <gülüyor> Take it easy diye bir laf vardır. Hafif yaşa diye çevirmeyi seviyorum Türkçe'ye. Takma kafaya. Kadınlar bunu zor yapıyor. Take it easy dediğim zaman bana okey olur diye cevap verecek bir kadın ben tanımadım. Valla. Ama ya, ne bileyim. Belki üretebilirler bir tane öyle. Yani, Fahiş üzerine. <gülüyor> Düşünsen şimdi de olsa 25 yaşına geldiğinde ben 70 olurum. Olur yani o... <gülüyor> Olmaz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bazı... Şimdi bakın ben kendimi kontrol edemiyorum. Anlatmak istediğim şeyleri muhakkak anlatmam gerekiyor. Ve ağzımdan onlar çıkacak. Gönül isterdi bu akşam karım beni dinlemiyor olsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bir kere. Bak karım bu haberi de sevmeyecek büyük ihtimalle. Bayce niye böyle şeyler okuyorsun? İnsanların beyinlerini bulandırıyorsun. Bulandırmıyorum. Ben sadece bilgi veriyorum. Beta marriage diye bir şey duydunuz mu? Beta evlilik. Bu ne biliyor musunuz? Ee, resmi olarak iki sene sonra evliliğiniz buharlaşıyor. Valla bunu şeyler e, Millennial Generation diye bir grup yapmış. Facebook, Tumblr, Tinder e, ve diğerlerini yaratanlar. E, bu eski kurumları modernize etmeye çalışıyorlar. Biraz böyle devrimsel gelişimler yaptırmaya çalışıyorlar bunlara. Bu beta evlilik konusunda da insanlara sormuşlar. 18, 30, bu Millennial'lar arasında 18-34 yaş, yaş arasındakiler %43'ü Beta marriage yani beta evlilik fikrine iki senelik anlaşmalı evlilik üzerine okey izlemişler. Yüzde otuz biri hala eski model evliliğe inandıklarını söylemişler. Yüzde onu çoğul partner demişler. Tüm ihtiyaçlarımızı ayrı ayrı karşılayabilecek çok güzelmiş bu bu arada. <gülüyor> Karıcığım şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Abi karın dinlerken yayın yapmak da zor ha. Yüzde altmış dokuzu evlenmek istiyor. Yani iki tam sene olmak zorunda mı bu ya? Yani biliyorum 60 senelik bir evlilikle karşılaştığınca iki sene bir şey değil ama ben şeyi düşünüyorum ya 24. ayda böyle diken üstünde bir hayat. O ay nasıl geçer bilmiyorum. <gülüyor> Ay. Ya boşanma avukatları böyle bir şeye asla izin vermezler. Ben size söyleyeyim. Millennial Generation. Millennium Jenerasyonu. Vay güzel isim ha. Tabi bin sene sonra bu konuşulanlar da bir anlam ifade etmeyecek. Zaman değişiyor. insan da değişiyor. Aa, bilmiyorum. Bilmiyorum ki bunun spor modeli var mı ya bu iki senelik anlaşma? Liz gibi. Olacak şey değil. <gülüyor> These guys, I just... 
İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Adım Bayece. Burada Power FM'de çalışıyorum. Çünkü benim kalibremde bir sunucunun daha azına razı olmaması gerekir. Ee, mutlu musunuz? Bunu da duydunuz. Bugün Cuma ayın 13'ü. Bugüne kadar onlarcasını yaşadım. Ben hariç herkesin başına bir şeyler geliyor. Ben iyiyim. Bu yüzden bence bu hikaye yalan. Evet. Umarım güzel bir Cuma günü geçirmişsinizdir. Hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Cuma günü henüz bitmedi. Hala güzelleştirebilirsiniz ya da bunu yapabileceğinize inanmıyorsanız güzelleşebilirsiniz. Ee... <gülüyor> ya asıl anlatmak istediklerimi hemen pat diye anlatmak istemediğin için oyalanıyorum böyle zırva muhabbetle. Şimdi hazırsınız tahmin ediyorum. Lütfen dinleyin bakalım kendinizden bir parça bulacak mısınız? Geçtiğimiz aylardan birinde karımla bir kafede öğle yemeği yiyorduk. Yani her şey yolunda. Son 6 saattir herhangi bir konuda bağırarak kavga edip birbirimize kıymetli ev eşyaları fırlatmadığımız ender günlerden bir tanesi. <gülüyor> Bakın dertsiz başa dert aramak budur. Ya Bay J dedi. Şimdi bir kere belanın yaklaştığını bundan daha net nasıl anlayabilirsiniz ki? 2 senedir e, evlisiniz, 4 senedir berabersiniz, flört ediyorsunuz. Bana söyleyeceği yeni olan ne gelmiş olabilir ki aklına? <gülüyor> Yani ya Bayce diye başlayacaksa çok önemli bir şey söylemesi gerekiyor. Yoksa anlattığı zırvaları zaten hep dinliyorum anlatabiliyorum. Ne tatlı bir erkeğim değil mi? Hangi kadın istemez anlattıklarına zırva diyecek bir kocayı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bana şey dedi. Bak Bayce bir gün hastalanırsam ve hastanede yaşamak zorunda kalırsam... ...sen hayatına devam et olur mu? Nasıl gerildiniz değil mi? Yani biri sadece anlatıyor bu ben, ben orada nasıl gerildim onu düşünüyor musunuz? söylemesinde ne gibi sebepler olabilir ona bakalım isterseniz. Bir beni deniyor. Mantıklı bu tip bir durumda nasıl davranacağımı önceden bilmek istiyor. Çünkü o an bulunduğumuz huzur ve kavgasızlık hali koydu tabii. Hır çıkması gerekiyor. Eğer hiçbir şey konuşmazsak ben nasıl onu sinirlendireceğim? Değil mi? Evet. Huzur ve mutluluk bazen e, fazla geliyor. Ha? Siz hanımlar bana bu konuda katılacak mısınız bilmiyorum. Katılmıyoruz. Hayır Bayce deseniz de katıldığınızı biliyorum bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii o bunları söyleyince benim aklıma hemen şey geldi. İşte ağır bir grip geçiriyorum evde yataktayım. Ve akşam karım geliyor yanında bir adam. <gülüyor> ve diyor ki Bayce sana geçmiş olsun. Pek bir daha o yataktan kalkabilecek gibi durmuyorsun. Bu arkadaşımın adı Julio Gonzalez de la Puerta. Sultan Ahmet'le tanıştık. İspanyol bir turist. Bundan sonra hayatıma onunla devam edeceğim. Yol açmış kendine. <gülüyor> Güzel bir hafta sonu diliyorum. Tanrı hepimizi korusun dinleyiciler. Power FM'den ayrılmayın. Bay J Show sona erdi.